അസ്സാമലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ഏത്തപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ആണ് ഏത്തപ്പഴം വരട്ടിയത് ഒരുപാട് ചേരുവകളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നാല് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴമായത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല പോലെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഏത്തപ്പഴം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു മഞ്ഞ കളർ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിതിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ശർക്കരയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് മധുരം കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ ഇത്രയും ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ശർക്കര നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ശർക്കര നല്ല കടും കളർ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കോൺഫ്ലോർ മിക്സിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലേ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ നല്ല കടും കളറുള്ള ശർക്കരയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ബ്ലാക്ക് കൂടിയ കളറേ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാനിപ്പോ ഈ കളർ കുറഞ്ഞ ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശർക്കര നല്ലപോലെ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് നെയ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴമില്ല അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റോളം നല്ല പോലെ നിളക്കി കൊടുക്കണം പഴം ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുറിയിട്ട് വരണം അപ്പൊ അത്യാവശ്യം പഴം ഇവിടെ നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത ശർക്കരയാണിത് നമ്മൾ ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ശർക്കര ഏകദേശം നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് കുറുകി വരണം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ അപ്പൊ ശർക്കര ഏകദേശം നല്ല പോലെ വറ്റി അത് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലോറിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ഒട്ടല് പോലെ മാറി കുറച്ചൊന്ന് കട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറിന്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ 
അപ്പോൾ ഇനി ഇതും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അതൊന്ന് വിട്ടു വരുന്ന ഒരു പരുവാകുന്നിടം വരെ നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നോളൂ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും നട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാമും കാഷ്യൂനറ്റും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ഏലക്ക ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യാണെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കരയുടെ ഒരു കുത്തലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം കണ്ടില്ല ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം നമ്മൾ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം വരട്ടി ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത്തപ്പഴം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് മറക്കാതെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് കാണിക്കും അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നല്ല റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല റെസിപ്പിക